நிராயுதம் செய்திக்காக எடுத்துக்கொண்டதான வேத பகுதி லூக் எழுதுனதான சுவிசேஷ புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் லூக்கா எழுதுனதான சுவிசேஷ புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் நான் அதை வாசிக்கிறேன் இருபத்தி ஆறு துவங்கி முப்பத்தி எட்டு முடிய அந்த வசனங்களை நான் வாசித்து இதுவாக செய்திக்குள்ளாய் நான் கடந்து செல்லலாம் லூக்கா எழுதுனதான சுவிசேஷ புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறுலிருந்து இருபத்தி எட்டு முடிய ஆறாம் மாதத்திலே காபிரியர் என்னும் தூதன் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரத் என்னும் ஊரில் தாபிதின் வம்சத்தான் ஆகிய யோசேப்பு என்கிற நாமம் உள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கண்ணிகையின் இடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டார் அந்த கண்ணிகையின் பேர் மரியாள் அவள் இருந்த வீட்டில் தேவ தூதன் பிரவேசித்து கிருவை பெற்றவுடைய வாழ்க கத்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான் அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் தேவ தூதன் அவளை நோக்கி மரியாதை பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் திரும்பி பெற்றாய் இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார் கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவிதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் அவர் யாக்கோவின் குடும்பத்தாரை என்றென்றைக்கும் அரசாடுவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிடாது என்றார் அதற்கு மரியாள் தேவ தூதனை நோக்கி இது எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியனே என்றார் தேவ தூதன் அவளுக்கு பிரதிந்திரமாக பரிசுத்த ஆவி உண்மையில் வரும் உன்னதமானவருடைய பலம் உண்மையில் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் இதோ உனக்கு இனத்தாடா இருக்கிற இசைக்கும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பம் தருகிறாள் மனடி எனப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம் தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றார் அதற்கு மரியாள் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உங்களுடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது என்றால் அப்பொழுது தேவ தூதர் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த செய்தியில நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விசேஷம் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் நவம்பர் மாதம் வந்துவிட்டார் ஒவ்வொரு வருடத்திலும் நவம்பர் மாதம் வந்துவிட்டார் இந்து மதத்தினர் மத்தியிலே வீடுகள் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் விளக்கை கொடுத்து தீப ஒளி என்று சொல்லி அவர்கள் கொண்டாடுகிறதை நாம் பார்த்தோம் டிசம்பர் வந்துவிட்டால் கிறிஸ்தவ மதத்தினர் வீடுகளிலே ஒளிகள் பிரகாசிக்கும் வீடு எல்லாம் லைட் போட்டுருவாங்க முழுக்க சொல்லிக்கும் தூரத்திலிருந்து பார்த்தாலே தெரியும் இது இவங்க ஒரு கிறிஸ்தவ மதம் வீடு அப்படின்னு தெரிஞ்சோம் ஸ்டார் தொங்கும் முன்னாடிலாம் ஒரு ஸ்டார் தொங்குனுச்சு இப்போ ஒரு ஸ்டார் தொங்கி தொங்கி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்டார் தொங்கும் வீடை சுற்றி ஸ்டார் தொங்கணும் ஒரு ஸ்டார் தொங்குனா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் பேசணும் நிறைய பேசணும் ஒரு ஸ்டார் தொங்குனா என்ன அர்த்தம் என்ன அடையாளத்துக்கு ஒரு ஸ்டார் தொங்குறீங்களா சொல்லுங்க சாஸ்திரிகள் என்ன பண்ணுவாங்க உள்ள வரணும் ஒரு ஸ்டார் தொங்குனா அவங்களுக்கு அடையாளம் எங்கேயோ வழி தப்பி போய்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஸ்டார் வந்து வழி நடத்தி இந்த வீட்டில் ஏசு இருக்கிறார் அதனால வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரிகளை கொண்டு வருகிற ஒரு வழி நடத்துதல் அந்த ஸ்டாருடைய பழக்கம் ஏகப்பட்ட ஸ்டார் தொங்குனா சாஸ்திரிகள் குழந்தை போவாங்க வேற யாரோ பிறந்திருக்காங்க போல இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஸ்டார் தான் பைபிள் நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டார் தான் ஒரு வால் நட்சத்திரம் பார்க்கறாங்க அடாடா இது வால் நட்சத்திரம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ராஜா இருக்கிறார் அந்த நட்சத்திரம் கூட்டிட்டு போய் அந்த வீட்டுல போய் விடுது அவர்கள் வந்து சேர்ந்தார்கள் அந்த குழந்தையை பார்த்தார்கள் அந்த குழந்தையை பணிந்து கொண்டார்கள் என்று வேதாபத்தை நாம் பார்த்தோம் இப்படி எதை செய்கிறோம் ஏன் செய்கிறோம் என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இடத்திலே நாம் இருக்கிறோம் இந்த நாளில நான் வாசித்த வசனத்தின் முதல் வசனம் என்ன சொல்கிறது இருபத்தி ஆறாம் வசனம் 
ஆறாம் மாதத்திலே காப்ரியல் என்னும் தூதன் கலிலேயாவிலுடன் நாசரத் என்னும் ஊரிலே சொல்லி பார்க்கிறார் ஆறாம் மாதம்னா ஜூன் மாதம் அல்ல நாம் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதாவதி படிக்கும் பொழுது முன்னாடி முன்னும் பின்னுமாக நான் வாசித்து அறிந்தாலே அன்றி அதனுடைய அர்த்தத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆறாம் மாதம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் கர்ப்பத்திலே உற்பத்தி ஆகி உற்பவித்திருந்து ஆறாம் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் வருஷத்திலே நாம் அதை பார்க்க முடியும் எனக்கு இப்படி செய்து வருகிறார் என்று சொல்லி ஐந்து மாதம் வெளிப்படாதிருந்தால் ஆறாம் மாதத்திலே காபிரியல் என்பதுடன் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் தேசம் <laughs> ஒருவன் சொல்லி நாம டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடிய 
மனம் மனிதர்களுக்கு உண்டு ஆனால் தேவனுக்கு அப்படி இல்லை எல்லாரும் ஆத்திரமாக்கள் எல்லாரும் படைப்பாளிகள் தேவன் அவர்களை படைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு குழந்தையையும் தேவன் அவர் படைத்து கவனிக்கிறார் அவர் அவருடைய குழந்தை நம்ம வீட்டில் பனிரெண்டு குழந்தை இருக்குன்னா தாய் தகப்பனும் பனிரெண்டு குழந்தையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க பனிரெண்டு குழந்தை இருக்கு அதனால ஒரு குழந்தையை நல்லா குஞ்சுக்கிட்டு பதினோரு குழந்தையை வரட்டி விட்டுருவாங்கன்னா கிடையாது பாசம் வித்தியாசப்படலாம் அவன் வளர்ந்திருக்கிறான் அவனுக்கு தெரியும் அவனை அவன் வெளியே போனாலும் பிழைத்து கொள்வான் என்று அவர்கள் நினைத்திருந்தாலும் ஆனால் கவனம் அந்த பிள்ளை மீது அதிகமா இருக்கும் பனிரெண்டாவது குழந்தை என்று சொல்லி ஒருவேளை அந்த குழந்தையை மார்போடு அணைத்து தாய் வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த வீட்டிற்கு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் முதல் குழந்தையை தான் வைத்திருப்பார் என்னென்னு சொன்னால் அவன் தான் எனக்கு முதலாவது பிறந்தவன் அப்பேற்பட்ட ஒரு எண்ணம் அந்த தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் உண்டு இப்போ தேவன் ஒவ்வொரு குழந்தையையும் அவர் படைத்ததுனாலே எந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தாலும் ஏழையோ பணக்காரனோ படித்தவனோ படிக்காதவனோ அவர்களை அதிகமாய் கரிசனை காண்பிப்பார் விசேஷமாக உலகம் எவரை தள்ளி வைத்திருக்கிறதோ உலகம் யாரை அங்கீகரிக்கவில்லையோ உலகம் யாரை உதாசீனப்படுத்துகிறதோ உலகம் எவரை வேண்டாம் என்று ஒதுக்குகிறதோ அவர்கள் மீது அதிக கரிசனை உள்ள ஒரு தேவன் இப்போ கலிலையா நாட்டை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்று பாருங்கள் மத்திய நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வருஷத்தை வாசிக்கலாம் மத்திய எழுதின புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வருஷம் நாட்டிலுள்ளவர்களுக்கு சொல்லப்படுகிறது ஒன்பது ஒன்றை வாசியங்கள் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் அவர் செகுலோம் நாட்டையும் லக்தனி நாட்டையும் எடுக்கமாக ஈனப்படுத்தின முந்தின காலத்தில் இருந்தது போல அது இருப்பதில்லை ஏனென்றால் அவர் கடற்கரையாகிலும் யோனா நதிய நதி யோரத்தில் நதி யோரத்தில் உள்ள புரஜாதனுடைய கடிலாவாகிய அத்தேசத்தை பிற்காலத்திலே மகிமைப்படுத்துவார் தள்ளப்பட்ட ஒரு தேசம் வீணான தேசம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தேசம் பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்கள் கிராமத்து ஜனங்களை பார்த்து ஏளனமாய் பேசுவார்கள் இவன் கிராமத்தான் ஒன்னும் தெரியாது கிராமத்தானுக்கு என்ன தெரியும் படிப்பறிவு இல்லாதவன் படித்தாலும் அவனுக்கு அறிவு இல்லை என்று சொல்லுவார்கள் கிராமத்தான் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு அங்கீகாரத்தை கொடுக்க கொடுக்க மறுக்கக்கூடிய ஒரு ஜனம் அப்போ சில இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை பாருங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் பக்கம் நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு ஒரு தீர்க்க தரிசியம் எழுதுவது 
பாரு எங்கேயாவது எவனாவது கிராமத்துல இருந்து நல்ல ஒரு அறிவாளி வந்திருக்கிறானா கிடையாது ஏன்னா அவர்களுக்கு அறிவு இல்லை என்று சொல்லி ஜனங்கள் மத்தியில தள்ளப்பட்டவர்களாக அந்த தேசம் வெள்ளைய தேசத்துல இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்தை தான் தேவன் தெரிஞ்செடுக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து வந்ததுக்கு பின்பதாக தன்னுடைய அப்போசிலர்களையும் அந்த பனிரெண்டு அப்போசிலர்களையும் கணிதையாக இருந்து தான் எடுத்திருக்கிறார் அப்போச நடவடிக்கை முதலாவது அதிகாரம் பதினோராவது வருஷத்தை வாசிங்க அதுல நமக்கு அது ஒரு ஆதாரம் கிடைக்கும் அப்போ சிலர் ஒன்று பதினொன்று பிரவேசிப்பு கிருமை பெற்ற 
விளை வாழ்க கத்தரும் உடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பழைய பழைய நாடுல இப்பொழுதே இருக்கு நம்ம இஸ்லாமிய வீடுகளில் நம்ம பார்க்கல இஸ்லாமிய பெண்கள் ஆண்களுக்கு உள்ளதாக வரமாட்டார் சில அதில் ரெண்டு குரூப் இருக்கு ஒரு குரூப் ரொம்ப கேஷுவலாக இருப்பாங்க ஒரு குரூப் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவாக இருப்பாங்க ஆண்கள் முன்னாடி அவங்க வரக்கூடாது வடநாட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நூறுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் ராஜஸ்தான் குஜராத் பகுதியெல்லாம் வந்து பெண்கள் ஆண்கள் முன்னாடி வரமாட்டாங்க ஒதுங்கி தான் இருப்பாங்க அதுவும் அப்படி ஒருவேளை வர வேண்டியது இருந்து அப்படின்னா முக்காடு போட்டுக்குவாங்க முக்காடு எப்படின்னா நம்மளை மாதிரி கிளிப்பு தெரிகிறது மாதிரி இப்படி பாதி போட்டுட்டு வர்றது இல்லை இப்படி போட்டுக்கிறது கிடையாது அவங்க வந்து முழுசாக போட்டுக்குவாங்க தலையை தெரியாமல் இப்படி தான் வருவாங்க இப்படி தான் வந்து நின்று ஆண்கள் முன்னாடி நின்றுட்டு பேசிட்டு அப்படியே திரும்பி போயிடுவாங்க அதுதான் வந்து அவர்களுடைய பழக்கம் இன்னைக்கும் இருக்கிறது முக்காடு அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் எல்லாத்தையும் தலையில் முக்காடே இருக்காது எல்லா முழுசாக தெரியும் இவ்வளோதான் இருக்கும் ஏன்னா அன்னைக்கு புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக மல்லிகைப்பூ ரோஜா பூ சாமந்தி பூ எல்லாம் வந்துருக்கும் அதனால அதெல்லாம் மூடிட்டா உட்காரதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கிறோம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய அந்த முக்காடல் முழுமையாக போட்டிருப்பாங்க இப்போ இந்த மரியாள் அவர்களுடைய கலாச்சாரமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரம் தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலாச்சாரத்தில் ஒரு பெண் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் வீட்டிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிங்க அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து கிருமை பெற்றவளே நினைச்சு பாருங்க ஒரு பெண் இளம் வயது பெண் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பெண் வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் திடீர்னு ஒரு தூதன் உள்ள வந்து கிருமை பெற்றவளே வாழ்க அப்படின்னா அவளுக்கு எப்படி தூக்கி வாரி போட்டிருக்கும் வீட்டுக்குள்ள நீ எப்படி வந்த நீ அந்த ஒரு அந்த இதை நினைச்சு பாருங்க தனிமையா உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு பெண்ணிடத்துல வீட்டிற்கு உள்ளே வந்து ஒரு ஒரு மனிதர் ஒரு தேவ தூதர் அவர் பிரவேசித்து கிருமை பெற்றவளே வாழ்க கத்தர்களுடனே இருக்கிறார் ஸ்ரீவேளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பிரைசராட் அலியா சுதந்திரம் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்த வசனம் வாசிங்க இருபத்தி ஒன்பது அவளோ அவளை கண்டேன் பார்த்தினாலே கலங்கி கலங்கி போயிட்டாங்க அவங்க வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கிறோம் தனிமையா உட்கார்ந்துருக்கிறோம் அந்த வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு போயிருந்த பொழுது அதுதான் உண்மையானதா தெரியாது ஆனா வரலாற்று சான்றுகள் படி இதுதான் இந்த இடத்துல தான் காபிரியல் தூதன் மரியாதை கண்ட இடம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு இடம் ஒரு ஒரே ஒரு குகை அந்த குகையில இந்த இடத்துல தான் தூதன் வந்தார் இந்த இடத்துல தான் மரியாதை உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு அதை சுற்றி ஒரு பெரிய ஒரு கோயில் கட்டி வைத்து அதில் வழிபாடு நடக்கிறது சின்ன ஒரு ரூம் இந்த நம்ம ஸ்டேஜ் இருக்கிற ரூம் கூட கிடையாது நம்ம இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் இந்த இடம் தான் இவ்வளவுதான் வந்துடும் அந்த ரூம் நான் உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது அங்க வந்து காப்ரியல் தூதன் வந்து திடீர்னு நின்னா அந்த அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் பயந்துட்டாங்க அவ்வளோ அவளை கண்டு அவனை கண்டு அவன் பார்த்து நான் கலங்கி அதுதான் முதல் பயந்துள்ள <laughs> இந்த மரியாடு எப்படிப்பட்டவள் நாம முதலாவது கல்லையாவை குறிச்சு பார்த்தோம் அது தள்ளப்பட்ட ஒரு தேசம் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தேசம் அறிவு இல்லை என்று மற்ற மற்ற மக்களாலே சொல்லப்படுகிற ஒரு தேசம் என்று பார்த்தோம் இந்த மரியாடு எப்படிப்பட்டவளா இருக்க வேண்டும் அவர்கள் முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையில வளர்ந்து மிகவும் தேர்ந்து பக்தி உள்ளவள் என்பதில் எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை அதே வேளையில் இவர்கள் மிகவும் 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 ஏழை என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நல்ல ஒரு சௌந்தரியம் உள்ளவள் நல்ல பணக்காரி அதனாலதான் தேவன் தேர்ந்தெடுத்துட்டார் அப்படிலாம் கிடையாது முழுக்க முழுக்க அவர்கள் ஏழை என்பதை வேதாமம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது எப்படி நான் அந்த வசனத்தை சொல்றேன் லூகா இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க லூகா இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிங்க கட்டுடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டுப்பட 
ஏழாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளாவது பலியாக செலுத்தவும் அவரை எரிசலைக்கு கொண்டு போனார்கள் நியாய பிரமாணத்தின்படி தங்களுடைய சுத்திகரிப்பு நாள் நாற்பது நாள் முடிந்ததன் பின்பு நாற்பத்தி ஓராவது நாற்பத்தி ஒரு நாள் அவர்கள் போய் எரிசலன் தேவாலயத்தில் என்ன எதை கொண்டு போகிறார்கள் ஒரு ஜோடி காட்டு புறாவையாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது ஒரு ஜோடி காட்டு புறா எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய காசு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா அதுக்கும் வழி இல்லை அப்படின்னா புறா குஞ்சு சின்ன குஞ்சு குறைந்த குஞ்சு ஏன் அதை அதை எடுக்கிறாங்கன்னா லேபி ராமு எடுத்துக்குவாங்க லேபி ராமு லேபி ராமு புஸ்தகம் பக்கம் நூற்றி முப்பத்தி பக்கம் நூற்றி நாற்பது லேபி ராமு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் லேபி ராமு பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களை பாருங்கள் கத்தருடைய
கவனிச்சிங்களா அந்த வார்த்தை மாம்சமாகிறது அந்த வார்த்தை எங்க இருந்தது முன்னாடியே இருந்துச்சு ஆதியிலே இருந்தது தேவன் உலகத்தை உருவாக்குவதற்கு முன்னதாகவே இருந்தது ஆதி அப்படின்னா முதலிலே இருந்தே அந்த வார்த்தை இருக்கிறது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி திருமையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணும்படியாய் அதனாலதான் அவருக்கு பேர் இமானுவேல் என்று பெயர் இமானுவேல் அப்படின்னு என்னது தேவன் நம்மோடு வாசம் ஆயிருக்கிறார் அத வந்து நம்ம அந்த பெயரை கேட்கும் பொழுது அதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது சந்தோஷப்படணும் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் இமானுவேல் அப்படிங்கிறதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்து கடவுள் அவர் அல்ல முன்னாடியே இருந்தவர் முன்பதாகவே இருந்தவர் ஆதியிலேயே இருந்தவர் அவர் மாம்சமாகி பரிசுத்த ஆவியினாலே உருவாக்கப்பட்டு சரீரத்தை பெற்றுக்கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு வந்தவர் கதையா சொல்றேன் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசந்த வாசிக்கலாம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசந்த வாசிங்க பக்கம் இருநூற்றி பதினைந்து அனுப்பி வைத்து ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றுகிறார் அவர் அனுப்ப வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறார் அவர் நம்மை போல நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி பிறந்தோம் நமக்கு ஒரு வேலை இருபது வயசு வச்சுக்கோம் இல்ல நாற்பது வயசு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது யாருக்குமே எந்த ஊர் போனீங்க எந்த இடத்துல இருந்தீங்க அப்படின்னா யாருக்குமே தெரியாது ஆனா ஏசு கிருஷ்ண சொல்லுறார் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அங்க இருந்தேன் இதை செய்தேன் நான் அதை செய்தேன் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் அவர் ஏற்க உயிரோடு இருந்தவர் அதனாலதான் நான் வந்தவன் என்று சொல்லுறார் அவர் வந்தவர் அவர் அனுப்பப்பட்டவர் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷம் வாசிங்க காரணம் என்ன அனுப்பப்பட்டது காரணம் என்னன்னா 
உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தான் அனுப்பினார் எபிரே ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வருஷத்தை வாசிங்க எபிரே ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் ஒன் அண்ட் வர்ஸ் த்ரீ இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டாவது இவர் அவருடைய அகிவையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொருவமாய் இருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வதம் வசனத்தினாலே தாங்குகிறவரால் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது வருஷத்திலே தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி அவர் வந்ததின் நோக்கம் நம்முடைய பாவத்தை சுத்திகரிக்க வேண்டும் என்பதே தான் அவருடைய நோக்கம் அதே போல யோகான் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதும் இப்படியாய் சொல்கிறது மறுநாளிலே யோகான் இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டி அதுதான் நம்ம இயேசு கிறிஸ்து வந்ததின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பாவத்தை எடுத்து போடுவதற்கு வந்தார் பாவத்திலே மறித்து கொண்டிருக்கிறவர்களை ரட்சிப்பதற்கு வந்தார் பாவத்திலே இருந்து நித்திய நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளாமல் அழிந்து நரகத்திலே போகக்கூடிய தகுதியாக இருக்கிற ஒருவனை மீட்டு எடுத்து தன்னுடைய வலது பாசத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு தன்னுடைய கரங்களில் வைத்துக் கொண்டு அவனை நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போவதற்காக அவர் வந்தார் அதுதான் அவருடைய பிரதான நோக்கம் முன்னூத்தி மத்திய ஒன்று பதினைந்து கூட வாசிக்கலாம் ஒன்று திமுக புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தால் உண்மையும் எல்லா அபிகரிப்பும் பாத்திரமானது அவர்களின் பிரதான வாக்கினார் பாவிகளை ரட்சிக்கத்தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் அலசி பார்க்கணும் படித்த படிச்சுட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்குலாம் தெரியும் செகண்ட் அக்டோபர் என்ன நாள் பரவாயில்ல யார் ஹாலிடேன்னு சொன்னால் செகண்ட் அக்டோபர் காந்தி ஜெயந்தி ஃபோர்டீன் அக்டோபர் நேருவனுடைய பிறந்த நாள் ஃபிஃப்டீன் அக்டோபர் அப்துல் கலாமுடைய பிறந்த நாள் பதினைந்து ஜூலை காமராஜர் பிறந்த நாள் இந்த காந்தி ஜெயந்தி காமராஜர் நேரு அப்துல் கலாம் அப்படின்னு அவர்களுடைய பிறந்த நாளெல்லாம் வரும் பொழுது யார் குறித்து நீங்க சிந்திப்பீங்க காந்தி ஜெயந்தியில் யார் குறித்து நினைப்பீங்க காந்தி ஜெயந்தி நினைப்பீங்க காந்தி நினைப்பீங்க காந்தி என்ன பண்ணாரு அவர் வந்து எங்க பிறந்தாரு அவர் போதனை என்ன எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாரு எப்படி தியாகம் பண்ணாரு என்ன சொன்னாரு அதுக்கு நாம அதுபடியே செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ப்ளட் எடுத்துக்கிறோம் எல்லாரும் கேட்கறோமோ இல்லையோ ஆனா டீச்சர் என்ன முடிவு டீச்சர் முன்னாடி வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாரும் அதை வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தர் பிறந்த நாளிலும் அவர்கள் போதனையை நம்ம கேட்டு அதுக்கு ப்ளட் எடுத்துக்கிறோம் இயேசு பிறந்த நாள் அப்படின்னு சொல்ற கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டு ஞாபகம் கிறிஸ்துமஸ் அன்னைக்கு என்னதான் ஞாபகம் சொல்லுங்க சந்தோஷமா சொல்லுங்க கிறிஸ்துமஸ் என்ன ஞாபகம் இருக்கு உங்களுக்கு சாண்டா கிளாஸ் ஞாபகம் ஏன்னா அவர் கிஃப்ட் கொண்டு வருவார் வேற என்ன ஞாபகம் இருக்கும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வந்து கிறிஸ்துமஸுக்கு பேர் போன ஒரு பேர் போன ஒரு ஊர் தான் அவரவர்கள் கௌரவத்தையும் அவரவர்களுடைய தராதரத்தையும் அவரவர்கள் பெருமையையும் நிலைநாட்டுகிற ஒரு பண்டிகையாக இந்த 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 மத பண்டிகை மாறி போனது எப்படின்னா எங்க வீட்டில் உள்ள குடில் தான் சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க இந்த தெருவிலே எங்க குடில் தான் என்னது பெரிய குடில் இந்த இந்த ஊர்லேயே எங்க குடில் தான் நாளைக்கு பேப்பர்ல வாங்கணும் பேப்பர் கார் வந்து டிவியில பார்த்து அவங்க போடணும் பெரிய குடில் அமைச்சிருக்கிறாங்க அந்த குடில் என்னென்னா இருக்குன்னு சொல்லுங்க என்னென்னா இருக்கும்
இதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதுக்கும் மார்க்கெட்டிங் பின்னாடி அதுல அழக மார்க்கெட்டிங் வந்தது சாக்ஸ் தொங்க விடுறாங்க எதுக்கு சாக்ஸ் வந்துச்சு தெரியல சேவ் கூடர் வெள்ளக்கலர் கிறிஸ்மஸ் அப்படினா உடனே சேவ் கூடர் Dress வெள்ளக்கலர் தொப்பி டான்ஸ் ஆடுறோம் உருண்டு உருண்டு ஓடுறோம் எதுக்கு கிறிஸ்மஸ் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் நீ யாரு நீ தண்ணி அடிச்சிட்டு வந்து உடு உடு இருக்குறா ஏனா ஸ்டார் பார்த்து நம்ம தானே கூப்பிடுறோம் ஸ்டார் கட்டணும் அவனுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு ஆள் இருக்கு நம்ம ஆள் இருக்குறா வசூல் பண்ணலாம் பெட்டி திருக்கு வந்து வசூல் பைபிளுக்கும் சாண்டா கிளாஸ்க்கும் பைபிளுக்கும் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீக்கும் பைபிளுக்கும் இந்த மூன்று சாஸ்திரிகளுக்கும் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது